안녕하세요 드림입니다 지금 화목을 운반을 할 거예요 화목을 운반을 할 건데 오늘 영상의 주 포인트는 이 화목을 들게 되면은 지게차는 시야가 많이 가려지죠 현재 이 제품을 들지 않아도 화목을 들지 않아도 지금 양쪽에 기둥이 있어서 잘 보이지 가 않습니다 시야를 많이 가리는데 이렇게 부피가 큰 짐을 들게 되면은 더 많이 안 보이겠죠 이렇게 시야가 안 좋을 때는 항상 그 신호수가 옆에 같이 따라서 이동을 해 줘야 됩니다 신호수가 없을 때 사고가 나기 쉽거든요 지게차는 이렇게 물건을 들고 운반할 때는 혼자 이동하지 말고 필히 신호수와 같이 이동해 주시기 바랍니다 물론 이제 앞에 전진 쪽으로 가게 되면은 안 보이기 때문에 운반할 때는 이제 후진으로 운반할 거예요 후진으로 가야지 잘 보일 겁니다 그리고 조금 먼 거리 가야 되기 때문에 짐을 확실히 지게발 위에 확실하게 올려서 안전하게 뜨고 이동을 해야 되겠죠 일단 후진으로 이동을 하도록 하겠습니다 항상 짐을 들고는 전진을 가지 말고 후진을 가세요 잘 안보이기 때문에 후진을 가야 되죠 자 지금 저 왼쪽에 보면은 예전에 작업하던 곳이죠 이렇게 후진으로 내려가는데 지금 현재 지게차를 따라서 신호 하시는 분들이 분이 따라오고 있어요 지금 후진으로 내려가는 건 제가 잘 보면서 내려갈 수 있습니다 지게차의 후방 카메라 모니터도 있고 또 뒤로 고개를 돌려서 보면은 뒤로 갈 때는 신호수가 없어서 충분히 움직일 수가 있어요 그래서 이제 제가 안 보이는 쪽에서 저를 이 물건을 어디 닿나 안 닿나 봐주고 계시죠 그 제가 이제 후진으로 내려가고 있는데 여긴 약간 비탈길입니다 비탈길을 내려가고 있어요 특히나 이런 비탈길에서는 짐을 들고 더 후진으로 내려가야 되죠 이건 기본이죠 지게차의 기본 비탈길 내려갈 때 전진으로 내려가게 되면 짐이 쏟아져 내려갈 수가 있죠 그래서 항상 후진으로 내려가야 됩니다 짐을 들고는 후진으로 내려가야 되죠 근데 이제 여기 내려가고 나면은 신호하시는 분이 지게차 옆에 붙어서 신호를 해줄 거예요 지금 현재 상황에서는 신호 하시는 분이 안 보이잖아요 신호수가 보이지 않기 때문에 이런 식으로 신호에서는 무용지물이죠 근데 이제 여기서 후진으로 내려와서 전진으로 갈 거거든요 저 앞에 길을 전진 방향으로 갈 건데 제가 지금 시야가 많이 가려져 있죠 저 앞에 길이 보이긴 하는데 바로 그 밑에는 안 보이잖아요 그래서 지금 이 소장님이 신호를 해주고 있습니다 신호를 해주고 있어요 지게차 옆에서 저와 눈이 마주친 상태 신호를 해주는데 지금 여기 조금 석축을 벗어나서 우회전 할 건데 우회전 하면서 거기 넓은 길이거든요 근데 이제 보시면은 길 한가운데 장애물이 있었던 거죠 잘 보시, 보시기 바랍니다 여기 이제 원 안에 보면 나무가 있어요 나무가 하나 거기 심어져 있는 거죠 그걸 못 봤어요 저는요 거기에 길에 저런 나무가 있을 거라는 생각을 못 하잖아요 그 거의 가서 부딪힐 뻔 했는데 이제 신호 하시는 분이 수정을 시켜 줘 갖고 뭐 사고는 안 났거든요 근데 저게 이제 나무니까 그렇지 만약에 저게 사람일 수도 있고 굉장히 위험한 거죠 사실은요 제가 인지를 못하고 갖다 들이받게 되는 상황이었던 거죠 자 이렇게 물건을 들고 갈때 전진으로 갈 때는 그게 안 보입니다 그래서 신호수가 꼭 필요한 거죠 언제나 언제나 언제 하세요